。哦，谁给我画了个星星？娇娇嘛，哦、oh, ，so sweet。今天的铜牌是给到张浩宇。走吧。娇哥内心住的真的是一个爸爸的角色吗？我也画一个，你们每人画一个吧，把后面填满。不用不用不用不用不用不用,不用,不用画，就下次我再得铜牌，你们帮我顶一下就行了。<笑>看出了我们的一切。啊？啊谁没拿到鼠标吗？焦哥，你是个暖男啊、哦。焦哥，你得画点实际的，画个金牌，看着。<笑>这就是你的金牌，放得很。<笑>哎，你们别踢我，一会儿我一会儿得了金牌都没地方贴了。哦哦哦哦哦哦哦。OK， 其实今天我们的品牌 X 计划才是真正的启动。品牌 X 计划，旗舰店的诞生需要经历概念设计、空间设计、菜单设计、服务体验设计、营销传播推广、运营统配等环节。实习生们将通过共同努力，打造一个全新理念的商业模式模板，重新定义品牌价值。所有的东西全是我们的团队创造。我们接下来这个项目是怎么去推进和行动呢？第一个，呃，我们会以两个组的形式进行合作。那同时，我们会在这个里面去选择一组。比较优秀的，把这个方案进行这个落地和配衬。那我先来宣布一下两个组的组长，就是我们昨天的金牌的获胜者，星辰和萌萌。那这两个组怎么去选择呢？由你们自由来决定。我们会有两天的时间，然后我们在九月一号，我们要向集团去汇报我们的方案。到时我们的厂长，还有我们集团的总经理、集团的副总会过来。一号等于指明天一天啊？还有今天？今天哪里算天了？今天今天哪里算？今夜？今晚？一天做个 PPT 还不够吗？哇哦！接下来我们给你们半个小时的时间，你们自行分组。我现在想法是，就虽然我们最后还是要比一下谁的方案胜出这个事情，但是我们也可以想，就最后我们两个方案挑选完了之后，我们还是八个人一起要去 work on 其中一个嘛，对不对？那其实，在那个时候，我们的分工可能还是会按照自己比较擅长的一部分去做嘛。嗯，然后我们可以也找一下每一个小组的那个方案的一个侧重，然后大家最后可以拼凑出来一个 A 加 B 的方案。不，但是我觉得说实话，到时候拼凑会很难，因为说实话，现在企业那种招标书不是说你把 A 的方案确定了 ，B 的好的地方就能用，就是完全用 A 的。除非。我们其实在这个过程当中是讨论的，是沟通的，然后大家选择比较觉得想在这个环节里边去侧重做的，我们就侧重做，然后等到两个方案往下一个阶段推进的时候，我们再尝试去把它融合在一起就好了。我觉得这个好酷，不愧是我们团魂哈、啊。<笑>要不然这样吧，要不然这样吧，要不然这样吧。我觉得，然后大家现在有没有别的选人的思路，可以再提出来一下？我其实觉得大家可能来这个实习之前，应该都会有思考过自己，如果是自己是去设计的话，是有什么样的主题想去想。那我就是想大家可以分享一下，每个人会比较喜欢什么样的主题。嗯、哦，我是中医膳食馆。然后我来之前，我很想推出说，老杨鸡可以搞出一个药膳概念。养生系列，对，然后就是一个中医正在里面说你湿气太重，给我点这个薏米。我喜欢，我喜欢。湿气太重，好像猫拜年。天哪，然后门口要有服务员
不同就给大家大家刮痧体验，你知道吗？每个人进来先洗手，然后刮一下痧，然后大家一起吃。看看一下他的面相，然后给他开一张那个单子，说你要点什么菜，就是像要一下。哦，这个好。你可以就是菜单下面写着用什么中草药，然后针对什么样的人群，因为现在有这样的一个酒吧，你知道吗？哦，还有大概两分钟，怎么办？你就抽签啊？那就抽签，就直接来呗。给我一个。那那马上来，你自己抽啊？都可以。没没有。妈，我们四个，铜牌都在我们这里，但是这一轮保证你们不会再增加了。哦，分完了吗？是的，老师，你们猜我们怎么分的？你让我猜是，就只是问你们怎么怎么分的吗？他们分肯定有逻辑的，没什么逻辑，没什么抽签，没什么抽签的，抽签的吗？你看我们签还在这儿呢。那我们两个组长是这样，你们来正式的介绍一下你们组员吗？组长要拿出组长的份儿出来吗？好啊，在我组建队伍的当中，我会需要有既有会创意的人。也有会有发散思维的人，也有会说有洞察力的人，但也需要有逻辑紧密能审核到一起的人。那么我觉得我的四个组员，大家都是各有各所长的。比如说思思，他就是讲自己的想法的时候会特别热情，能够很热情的把我们的观点传递给我们的观众。那么第二点就是我们的浩宇哥，我知道他在传播以及市场营销方面都有很强的经验，嗯，对我们三位比较年轻的后辈来说是一个很好的补充。那么接下来就是音乐，他就是很多事情敢于提出自己的一些呃不一样意见，能确保说我们的项目能够就是有一个 risk management 就风险管理的一个嗯、呃、作用，我觉得这也是非常重要的。那么最后我的话，我就是也利用我的汇报上面的一些比较好的能力，结合我的组员一起，对最后的这个方案有个好的呈现。然后，呃，希望我我们组员加油努力。来，萌萌。好，我来介绍一下我的家人们。嗯、我们家是一个上的厅堂，下的厨房，又有时间又有灵魂，是吧？还有细节的一个组，希望我们组各司其职，拿出一个让每一个人都满意的方案。嗯，因为我们是后天进行这个汇报。所以呢，大家明天下午四点钟，带着你们的方案，然后我们自己团队先过一下。呃，你们所需要的这个资料的清单，你今天下午就给到这边，可以吧？我可以让团队早一点给到你们。然后大家下午，因为这两天也也比较紧张，如果你们下午想去有一些发散性的思维，也可以去看看外面的一些品牌。那期待你们的精彩表现，我们明天下午四点见，好吗？好，好我跟阿伟。随时随地陪伴，那就这样。好、oh, ，OK。好，谢谢，谢谢。我们下去楼下讨论一下吧。OK。好。去外面的店怎么找啊？我之前看了一些，我觉得上海比较火的，然后我发到群里边，你们看一看，有没有感兴趣的？你们有没有想去的地方？就我们都可以去，但是我们要看怎么怎么分组，怎么走。那我们这桌去探店，你们那桌去探店，<笑>也可以，也不是不行。<笑>你们俩想去什么店？我觉得我们组还是要先讨论一下，要不然你到店你就去店里面，你都不知道你要看什么。行，那那那你那我们先留着吧。那个 something， 然后 something。好，你要去 something 的举手。我觉得我们俩可以去看。那你们就去 something 了。不是，我们问我们组的人要不要去 something。你们先去，然后我跟 Troy 列一下我们还要什么，然后发给你们就是。你们到时候去看的时候注意一下我们发给你的那些点。那行。其实我觉得 Green Safe 有点像，我想做的。
。我为什么要挑 green safe？ 我们去这两个好不好？好 ，green safe and safe 可以啊，因为他们很近。那我们先去 green safe。我因为因为 green safe 玩你会人很多。走吧走吧走吧走吧走吧走吧。Girls just wanna have fun. Girls just wanna have fun. 好了，东东。我挑完这家店时，我就想带你们去看一下他的那个摆设，那外面的卖的东西，就是我想要在店里摆设的东西，就是我提出的农场的感觉的。我想做这 farm to table 的东西，因为我觉得你像老乡鸡本身就是养鸡嘛，农场嘛，这些东西其实我们不要去掩盖这个东西，你知道吗？就没有必要天天想着说我们做 more than 做怎么怎么样创新，但其实如果你回归本质，在本质上面去下功夫就很酷。形式也很好，但他们就会经常换。对我觉得你只要看到图片够多，你就够有食欲，你知道吗？他们家还有加插画，就很好。就我觉得我们四个人应该一定要分工很明确，因为今天我们抽到在一起分组的时候，其实我心里是窃喜的，因为因为我本来心里预设的最佳的这个组合就是我们四个人。我觉得所有关于美感、审美的东西，就让。我们来做 ，OK， 对。小猪就是，就你就自己发挥就好。然后你说的药膳的东西，我觉得我们可以等一下晚点跟回去讨论一下怎么结合。然后我这边是综合我以前开店的经验，因为我自己本身风格就很突出嘛，所以我觉得店也要跟我人一样，就是风格要突出来。赵老师就是我们的团魂啊，然后你要帮我们理好框架 ，present 这个方案，什么是我们一定要给他们看到的，而且是我们一定要做到的。我们四个人分工啊，但我觉得还是要尝一点东西吧。我觉得可以试下这个川味鸡丝菌菇荞麦面色拉，就很健康以及很 fusion， 是不是？哎哎，这个很适合我们。啥？哪个？一点酒鬼锅巴。This is the must try 锅巴。好，好。哎，我觉得，我觉得老乡鸡还蛮适合搞这种，就是搞笑土味翻译的。你知道我，其实我当时给他们想的英文名是 Old Town Chicken， 那那首歌 Old Town Road 听过吗？是不是很火？而且 Old Town Chicken 就很魔性。那我们还能给人改名吗？我可以，它中文名不改，英文名改没有任何意义。嗯，是。信息传输其实传输的还是它的。价值主张嘛，嗯，对，我们的主张现在是他们上午讲的就是健康好吃，服务体验嘛，服务设计才有戏，嗯检查一下仪容仪表，哎呀妈呀，就就这么，妆发也不在，就这样。哇，他这个地方真的挺好，就很上海。这，这家是吧？哦。Oh. 哦，就是这里啊，整体格调是这样的。他怎么这么像我们学校以前的一个餐厅？哦，其实他这个就是那种宜家都有卖的那种吊纸，就这样的感觉，其实空间感就很好。你要不要先选个店啊？可以，我都可以。我看他们的几家都是那种西餐，然后其中有一家它的主打是农场到餐桌。哦、oh, ，我们就去那家，可以啊、就叫 Green and Safe 绿色安全。哦、oh, ， Green Safe， 这不是刚刚那个谁一直说老李一直要去的那个吗？那我们吃完东，那我们先练 product。OK， product。主打产品是什么？对。如何突出了主打和特色菜？因为我记得今天讲，他们有讲，我们的特色菜其实卖的一般，还有主打菜。嗯。我觉得质大于量嘛，就不用赶着去下一家。可以啊，可以啊。就我觉得其实一家也够。好。可以点菜吗
你们你们分头了？他们要去那两家店，我们俩还要那个框架，然后我们才来。那我们要不就一起做还是怎样？一起啊，当然一起啊！要一起做吗？要一起做吗？啊，要一起做吗？分开来做吧，分开来做吧。看，我们可以看看二楼或者看看别的地方。好，好，好。行吧，行吧。我们被拒绝了。我大概三点五十五进来点餐，看看他准备一下要多久。嗯，好，谢谢。能可以观察一下，我帮他看他们其他消费者有来就是坐的。哦，他这种地方就是有很强的社交属性，就大家来这儿就坐一下。但是我感觉可能我们这个项目还是更多是偏设计了。哎，我也是这样想的哎。看一下我们其他的几家店吧，我感觉这个跟网网上地点都不大。你可以群里跟他们讲讲一下，多看一下他们装潢。我去跟服务员聊聊天。你好，这家店是连锁的吗？对，是连锁的。在就是其他家，上海有几家？我们上海的话，现在有七家。菜单是每个月会换是吗？两个月换一次。你们是主打就是说那个农场职工或者是有机？对，就是因为蔬菜的话，就是大部分都是我们农场自己的嘛。哦。对。你过来跟我们一起聊天啊？干嘛在那边一个人坐着？哇！搬个凳子，你再坐过来啊！弄啥嘞？你们捋了个大概，我们没捋，我们也没捋。小袁去采访了，采访谁啊？采访店员。采访店员？对。上，上。采访店员吗？要问什么问题可以问我啊。哦，也是。来来来。对，对。你不喝，你给我倒一点。哎哎，给我点，给我点，给我点，我都快喝完了，快喝完了。我们再点啊。哦，这边是，那比较多一点。嗯，是。对，像面条呀，然后饺子。嗯，那，但是我看也有那边有西餐的。就融合，你觉得怎么样？我们猜来啊，就融合怎么样？就觉得这家这家店比较那个呀，类似，做啊，会做，我真会做啊。那我也买一下，这行。嗯，对，好，谢谢。好。哇，小袁真的还买了点东西，买了啥呀？饺子，饺子，嗯、意大利饺子吗？这么中中式饺子，这么这么贤惠。我们走，我们准备坐个十分钟回去了。我我是这么想的。好，我该看的都看过了。哎，袁老师，分享一下你的 interview 的心，就那个收获。我买了好多饺子，杨老师给你们煮饺子吃。<笑>所以你们组的切入点是什么？我也在想、哦，没有。那我们回去吧，就。行。走吧。行，那我们先走。谢谢，再见。一个就是可能明天下午一两点的时候，我们把所有东西拼起来对一遍，然后四点钟那一次，四点完了，然后导师会给一些反馈嘛，然后我们晚上再改一下，然后后天一早去 present。我觉得这个是一个比较合理的节奏，就也不要把大家搞得太忙。对，可以跟他们说一下。喂
。喂 ，Hello。喂，我操！你们在你们在车上吗？你开个。啊，你再回去路上，我们现在也回去。OK， 可以。那我们先回小杨楼碰一下。不是，我们想回宿舍了。你要拿电脑呀？那你们帮我们拿上不就行了？先回小杨楼，先回小杨楼。队长发话了，快点，先回小杨楼。我们回来了，我们可以来开始讨论了。想喊你们回小洋楼也是，就是想说，如果今天晚上要做的话，可能在这边的工作氛围会好一点，所以说没有想说先回宿舍。来吧，说吧，你们俩。第一个就是，尽管是一家西餐厅，但是它有一些中式的融合的菜。嗯、呃，就是它还有一点就是它有没有很多小的装饰运用，就像这个小的黑板上面，它有讲东西。Oh, 所以说他们硬装很多，我们那家店白玉兰，我就是硬装，他们的 style 非常很多借鉴的。在这个方面的话，我们是有很多发挥空间，以及说持续更新的一个机会在。是，我们没有学艺术的，我们应该有一个学艺术的。我们我挺艺术的，说实话啊。我们我挺艺术的，说实话，只不过我理性大于艺术，但不代表我不艺术。你们今天除了探店，有去那个街上走一走？我们就那种小街嘛。但我觉得我们得拿照片，边拿照片边说吧。比如说这种东西，他们看了之后，他们也不知道点在哪。我我，那要不要围过来看？因为我们两个想法是做一个 farm style 那种的。然后我们又拍了一些 farm 的东西。哎，其实这个很好。啊，这个这个我们想坐在门口。对，我觉得这个感觉超好。你可以把这个换成鸡。我觉得可能放鸡不会有那么好的效果，但是放一些农家的元素会好。因为我其实不喜欢看到一只鸡，就有点恶心，我会觉得。哎呦，放口井啊！然后就是任何一切 farm， 比如说那种木头的箱子啊，什么就或者稻草人。要不然方案，我们先再 brainstorm 一下，就是说，我我们花五分钟时间把觉得相关的都写下来，然后看看能不能整合一下。来吧。那我希望五分钟之内，任何人提出的他的点，不要先反驳，就先记着。盖尔开这个道可能把直接打都打上去么算了，像我现在在打的，我能想到不一定都是有关，或者是、呃、能不能你打在下面，你不要打在这边，这个是我们的一个主体。我知道等会可以删啊，但是我想分开来可以吗？好吧，我们就在下面写吧。还是一笔结合。怎么有人把我的删了？还有一分钟了，咋了？哎，就这样吧，差不多了。行，那我们来一个一个过吧。我跟他聊的就是说，在快餐基础上，也许可以加入一些社交，在非高峰时段推出一些，比如说九宫格菜那种。但这个九宫格它整体价位会是怎样的呢？这个时候你消费的就不是消费的这六个食物了，你消费的就是一种感觉，就是一种社交属性了。你想他去那是为了吃这六个东西吗？他是为了拍照啊。<笑>行，那我们先继续讨论我们的框架吧。谈到我们的第二个目标是探索可能性，那我们还有没有其他的一些目标？我们冰淇淋可以做的暗黑一点，不是说暗黑，就是比如说做那种蔬菜口味的冰淇淋。啊，我觉得冰淇淋会比较难，因为他你要搞一个专门的冰淇淋机，其实不难，冰淇淋机很便宜的。小碗的鸡蛋羹行不行？但是它的制作的过程会很复杂。我觉得没必要弄，我因为我们是一个高端旗舰店。救命、啊！我们开个窗口，在这个窗口卖这个引流产品。对，可以，而且我们的窗口就设置在我们刚才那个门口装置那旁边，这样的话又可以拍照，又可以打卡。我们要不然也给他，给他分个级。我们今天不是讲了 S B P C 吗？不是不是，但是这个东西很多是包含关系，所以我们还是得把先怼一遍。对啊，这个菜单设计，然后下面有很多菜，你说这什么 S P V C 的，我觉得完全。对，那我们先捋吧。还是得捋。那行啊，那你来捋吧。可以，我们来吧，<笑>我们来开始筛选吧。那总体还是想走 farm 的风格。对，嗯，我也蛮喜欢 farm， 就 organic。那你们 farm 的主体颜色，你想几什么颜色几点？棕色啊。我我想了一下，我想把它门头改加一块匾，匾额是那种古代匾额还是差不多差不多。我给你们画，这这这是你的吗？我大概知道你想要说啥。我画的好好看
就那种，就是这种感觉，而且还是几块的那种，是这种条形的吗？几条点和在一起。哎呦哎呦哎呦 ，OK， 我觉得这种这种感觉。OK， 我的想法就是我们我们现在刚才不是有一个农场主题的一个想法吗？这个是我们的 Plan A， 然后我们先关于 Plan A 去列我们所有想到的元素，然后如果说我们时间比较多的话，我们可以想一个 Plan B。不，但是我觉得 Plan B 也想一个好点的 Plan 吧，就是。那你想，那你可以给我一个。我觉得刚刚那个字很大的工业风，我觉得可以，就干脆做的创新一点。啊、uh, ，我觉得我，但我觉得那个有点粗糙，真的，我觉得那个比较粗糙，是吗？但是我我会觉得我会走进去，但我是想要搞可以讲文化，但是在 B 二讲文化有点，但是我想要，因为是西线，门口拉客，拉客的话就是别了吧，是到了一个这对户外一个装置的就不太需要一个，先放着走吧，先放着走吧，装置如果搞不定，我们还是得要拉客。装置肯定能搞定，不能搞不定。我在想，我们能不能差不多把四成的区域变成单人组？就为什么我愿意尽可能进麦当劳，就是因为他感觉一个人进去也不会太尴尬。对。对但是你你这样设计，你其实就放弃了。如果说有很多大家一起来的，那就把两个桌子并起来就行了呀。就是、我其实不太喜欢这个点，我真的不太喜欢这个点。第一个，我觉得如果这样做，只能迎接单人的客户。如果说你坐满的时候，如果来了一个家庭或者一群人，你那个客户他们是无法人。人已经坐满的时候，你来个家庭，说实话，无论如何他也基本要等位置。第二点，我们其实我跟下午跟浩宇有讲，我们是有一点强调社交属性，而我觉得如果说再搞一个单人桌，其实是有一点相驳。我觉得现在年轻人真的不是很想在吃中饭这段时间社交，我觉得还是适当冷淡这个，就是我们这个点还是比较好。我觉得啊，音乐你你是不是对我有意见啊？没有啊，就是我为什么我说一个你都要唱我的反调？我今天就是特别这样的感受。就我觉得我说什么你都是找出来一个我和特别不同意的点你来反对我。没有，我就是这样的人他。他只是他的思想，就是他有一个主要有自我思想， right. 然后你也是，然后我们俩比较跳脱在这里，就随和。我跟春雨就是无所谓，你说我同意，你不说我,我跟你就是真的，我们俩就是主观思想很浓烈的人，你知道吗？对，你们俩只主观思想，没有说他对你有意见什么的，只是你俩可能在意的点不一样，因为他是女女生嘛，和男生的思想还是有些不一样的。我我昨天经常怼他，对对对，怼我怼我怼我怼我，嗯，对他就是比较无所谓的，对，只是说你俩的想法不一样，但是不是还有我和翠在这儿？今天提那个点就是说，我们大家就一起做四个项目分工，但是我并不觉得新。星辰会同意这个事情吗？你们有注意到，今天我们准备走的时候，他跟我们说，大家要不要把桌上的东西收一下？大家记得走之前收拾一下办公室桌面的卫生。桌面没有什么卫生要收，那我们要不就一起做，还是怎样？分开来做吧，我们看，我们可以看看二楼或者看看别的地方。谁会想到这个点？就因为八个人里面就有那么一个人，他就是很想。就是，懂我意思吗？所以你有没有觉得这个事情就很诡异，就让我觉得很不舒服，你知道吗？因为他年纪小嘛，我不怪他，小朋友嘛。什么？我们在讲。哦哦哦，我们明天是讲细节的东西，然后让他们来给我们挑刺，让我们优化的更好。而且我跟你讲，明天我们要找谁？我们要找飞哥，我们要找潘潘。我觉得我们这个组合是一定会赢的 ，trust me。但是其实我还有一个点想跟你们讲一下，就是如果我们赢了，腿就要这样。那你你们在意这次不得金牌吗？不在意啊，其实我也蛮在意的，但是我觉得比起来，我更在意是大家能不能在一起。我们有没有办法让我们一定输？就是。<笑><笑>
如果说我们时间比较多的话，我们可以想个 Plan B。我觉得刚刚那个字很大的工业风，我觉得可以，就干脆做的创新一点。我觉得那个比较粗糙，是吗？但是我我会觉得我会走进去。我觉得啊，音乐你你是不是对我有意见啊？就是我为什么我说一个你都要唱我的反调？我今天就是特别这样感受。哎，其实这个很好啊，这个这个我们想坐在门口。对，我觉得这个感觉超好。你可以把这个换成鸡。我其实不喜欢看到一只鸡，就有点恶心，我会觉得。我们开个窗口。在这个窗口卖这个引流产品，对，可以，而且我们的窗口就设置在我们刚才那个门口装置那旁边，这样的话又可以拍照，又可以打卡。我其实不太喜欢这个点，为什么？这个我觉得。走我觉得 perfect 夜宵就是，应该就是这样子。救命，还是个糖心蛋呢？嗯，好幸福、哦。哎呦，这是鸡汤吗？不是，是的，差不多。<笑>清晨，早，你吃了吗？我还没吃。你早上忙别的事。对。你现在有空吗？可以啊。啊、哦，有些问题还要来问一下。啊、哦，我们这几天我的观察下来，我们的嗯、呃、团队就是大家就是发思维会比较发散，然后大家其实是有很多很好的点子，但是很多点子是很难去在这么短时间内。直接就摆上去的，就是有时候我还是挺不敢站出来，因为我觉得可能一方面我是,是不敢呢，还是不想？我其实很想站出，因为我是真的很想把这个店开好。那你在害怕什么？我害怕的就是说，可能第一方面是我其实是八个人里面年纪最小的，嗯、然后就像可能像嗯焦哥他是年纪最大，所以他说话的话大家会比较听。但是我觉得我说话的话，大家可能会觉得我的年龄或者说一些经验会比较欠缺，他们并不会认同我。那这些发生了吗？这些还没有发生。这就是你的假设，这些都是你达成目标的干扰，这个干扰是你自己造成的。所以给你一个公式，就是 P 等于。P 减 I， 就是你的表现，等于潜力，减去干扰，干扰，这个干扰就是你刚刚讲的，你想，啊，就是，而且这个干扰是我自己给自己创造的干扰，是，本身你是很优秀的一个人，就就因为你的注意力放在了干扰上，你没有放在目标上，明白。还有一个叫吸引力法则。为什么呢？就是你越想那个时候，其实你的大脑就潜意识的在指挥你的行为、你的言语往那方面去靠了。对，因为我觉得我们组员，没有人想再拿铜牌，我们都想拿金牌。对，这非常好、啊。所以说，我想跟他们沟通，然后适当的去严厉一些、强硬一些。对，那你先忙吧。谢谢飞哥，没事，谢谢。好。<笑>我们都想拿金牌，然后适当的去严厉一些，就让认别人认可你，你才能带他们去创造更大的价值。喂，喂，你说，就是反正我觉得营销是比较重的一重要的一点，因为说我很相信你的能力，因为我觉得你昨天开始就说你要讲营销，然后我觉得如果说，呃，你能把我们这个汇报，我们组当中这个亮点给讲好的话，我觉得金牌肯定是你的，如果没的话，对，然后。就是这个是你一个很好的一个 carry 我们的机会，可以啊，没问题，我觉得 OK， 完全 OK。好，辛苦啊，先这样啊，不辛苦应该的，好，拜拜。嗯，好。
加油加油，我们要赢，拜拜。好的好的，拜拜。走了走了，走了走了走了走了。天线宝宝，天线宝宝，走。<笑>好了，下车了，走,走吧。老师早上好。Good morning, guys。我们刚刚那个定位解读，你觉得怎么样？我觉得写的非常好，是谁写的？我写啊。我们要不？去楼上，去楼上，可以来。然后这样，这样，这样，我给你们每个人两分钟，可不可以？两分钟之后给我叙述一下你们的想法。那我就先说一下我自己的。思考吧，我就是完全从老乡鸡原有的气质，所以我最后写出了一个乡村文化博物馆的概念。我们做的是旗舰店，我们要的是炸店，就做一百零八个菜。一百零八个菜，好，不不不不，四个，好，总共四个。我会觉得一百零八肯定会很炸，但是这个做起来很难。然后我们为此付出的精力和努力，也许达不到它潜在的收益。我具体找了个意向，就是昨天说过的桃花源，因为我是觉得，那既然是家中餐的店，又开在中国，我们就可以利用我们民族的一个共同的意识形态。就比如说，英文里我不知道你们有没有知道一个单词叫 oasis， 它翻译过来就是绿洲，但它同时也是个意向，就是说是令人舒适的地方。我们可以打造一个在钢筋水泥世界中的桃花源这么一个意向，我们就不用跟大家解释这是个什么。说到桃花源，我就知道它是个世外桃源的意思。然后我们那个田园牧歌是你要讲吗？还是说也放在这里讲？没有，其实我可以我可以讲这个点，就是老乡鸡来自黄土地，凝聚了农耕文明的精华。如今中国快速走过了工业时代和信息时代，新一代的年轻人少有对于土地和畜牧的记忆，而恰这恰恰是老乡鸡所蕴含的价情绪价值。我们我们可以把老乡鸡定位为乡村文化体验博物馆。然后到后面就是菜品研发了嘛，我们其实现在主打是家常菜，不管是西红炒鸡蛋还是什么。吸引八零后的一个回忆的一个感觉，然后九零后就是一个新奇感、猎奇感的感觉，所以我们觉得可以主打一个家常菜的一个菜品方向研发。我其实你们的逻辑，我其实觉得一般般，没有很稳。我听的感觉啊，就你先不用做的很精致，你先把你要表达的点，然后关键的你觉得要关键展示的证据，你给摆上去。四点要开始了，所以你们得抓紧时间了。行，我们就先下去讲。我们下去讲，好好好。OK OK， 嗯好。等我们要不要定顺序啊？你们怎么想？我们想我们后期。那我们先上吧。先上吧，先上吧。我刚才是听了一下大家的演讲啊，这这一次作为组长啊，我有些想法要跟大家分享一下，就是。嗯，几个部分不太满意，真的不太满意。首先是音乐的部分，十几个小时只有这样的一个结果，比较欠缺，做的不够，做的不够。我觉得司正义的可落地性也相对不强。我讲一、啊、下张浩宇的最大的问题就是他讲的太久了，很容易不知道他在讲什么。以我们现在的一个结果，我们应该也是会被骂的。我是其实是挺不满意的，挺不满意的。我要去搬个那个过来，我觉得焦老师会需要。哦，谢谢。我 assume 你会想要这个东西。对对。拔草这个词是比较共通的，是吗？那能不能我们真的到那边，然后真的种草，真的真的种草，然后这个东西是他再过来以后，他能看到他成长，跟你的朋友下次再来，你可以有谈资。就我们围绕城市绿洲做这些所有的东西，就行。嗯，其实我们这里贴的每一个都是在打这个主题。OK， 我帮你一起吧。老师好辛苦。温暖你的心灵鸡汤。繁忙生活中的一份身心安宁。
，从你身边的厨房走进你的厨房，温暖清新，焕然一新，能量补充，消除疲劳，有温度的快餐，慢鸡汤快养生，让空间种草，让味觉扎根。哦哦，可以的，养生浴室，还有哎节气也很好。我们坐吧。你们怎么固定？哦，那个板，是吧？他他们自己来吧。自己弄是吧？我有要讲的东西吗？我们怎么讲？就让江老师一个人讲。可以。那那个，我我来先定向一下今天开会的目的，好吧？因为明天呢，我们要向集团去汇报咱们这个，呃，整个部门的一个。我们对于白云南这个旗舰店的一些想法和营销方案。那今天的目的呢，主要给到大家这个去赋能，然后怎么样明天能够在集团有一个好的表现，好吧？好的，好。我们有组名了吗？还没有。名字还没有，但我们也有有口号。好，好，来，我们先做个团队展示吧。对对对。好，我们来一下我们团队口口号了。绿海绿，非常绿，越来越绿。我们定的一个主题就叫做“城市绿洲 ”（Urban Oasis）。那么进一步定义一下，它是一个身心健康的栖息之所。下面呢，我们就以化身的一个顾客的一个画像来走一下我们这边这个店的一个体验，然后跟大家介绍一下这个店里面顾客究竟会体验到一些什么。那我们现在就来介绍介绍一下这第一位，他叫呃都市丽人，力量的力。大家好，她是一位二十七岁的女生，她呢追求工作餐的速度与质量。同时呢，他想去寻找一个健康跟口味的这样的一个呃共同的达成。我们把他这一次的体验呢，给了一个名字，叫做“一天中的绿洲”。一开始呢，他下了这个自己所在的写字楼，然后呢，往这个美食广场去走。下面负二层的这个老乡鸡的大的一个照片的这样的一个海报，上面突出了食材的一个功效。他因此被吸引，然后呢，他就朝这个门店去走去，然后呢，拿到了一份本周的养生的贴士，这个也是一些呃，当周的一个菜品的一个呃一个套餐的一个推荐。那么他拿着这个呢，呃，去我们的这个餐台去选餐，然后在选餐台呢，他看到了这个很多有趣的，然后也突出了养生特点的一些菜名，按照养生贴士去配了一份套餐之后呢，他找到了一个呃单人的一个这个呃座位的区域。啊，然后呢，在那儿坐着去用餐，在呃吃完了的时候呢，他自己呢收餐盘，他因为自己去分拣了这个垃圾，然后清理了餐盘，呃，旁边有一个领取一份这个种子这样的一个种子包，他把它这个拿回家，这个是一份给他的小的一个礼品，他是可以回家自己去种在自己的呃阳台里面去的。之后呢，他往外走。走到了这个门口的地方呢，他看到了这个一些食材包的一个展示。那么这个时候，他去买了一些半成品的食品包。这个食材包上面有一句话，叫做“从你身边的厨房到走进你的厨房”。这个是老乡鸡对他的之前的一个定位做的一次呃，这个进一步的一个提升。我们基本上就是这样的一个内容。嗯，好，我们先掌声鼓励一下。就是我觉得他现在场景的分析以及客群的分析是挺有意思的，包括角色的扮演，然后能够呃揣摩客户进到我们店里，加上我们的这一个一个整体氛围的感受。我我想给你们的建议就是说，如果只有一百块钱，你会怎么做？你会怎么分配你的资源？华为公司他会用一个七二幺的法则，去决策他的事情的事项。那七是什么？你聚焦在什么主页上面？二是你突破的，然后一是要你要探索的。我们在人群的调研上面已经获得了很明确的答案，而且很权威的。没有必要再去做调研去。对，权威的公司已经告诉我们了，我们现在已经丢失的客人，有，是我们丢失的客人。如果你在这个点里面能够把它抓到，是好事情。但是你千万不要为了这个一，忘记前面的七和二。谢谢老师。OK， 加油！谢谢谢谢谢谢谢谢老师，谢谢加油加油。明天让让你们就是长脸。我们部门一定要在集团长脸啊！我跟你讲，我后面没有听懂他们讲的任何一个字，我真的没有听懂，我对不起。哦哦哦哦！这我不知道他要我们干嘛。我听不懂。我跟我跟你们讲，张老师懂。可以，我可以，我可以。
Hello， Hello， 老师们好， Hello， Hello。你们有小组呈现吗？<笑>有对名吗？哎，太不实际了，我们不搞这些不实际的东西，我们只为消费者考虑。你很你很灵活、嗯。那就让我们有请专门只看顾客的这个小组，<笑>来来来。那接下来就由我来介绍一下我们这个这次门店的设计理念吧，因为我们相信我们不同的民族就会有一些不同的意识形态和一些设计理念。那么我现在介绍一个英文中的词叫 oasis， 然后它是绿洲的意思，但是它也可以翻译为令人舒适的地方。那么我们就在想，中国人心中他们有一个共同的意向是什么？于是我们四个人就讨论了一个晚上，我们就想到了《桃花源记》这一篇课文。我们认为桃花源就是中国人心中的 A oasis， 也是共同的一个世外桃源吧。然后我是来主要是负责这个菜单的一个产品方案的一个人。然后我的是四个部分，一个是菜单，然后是托盘托纸，以及菜品研发和餐具的一个设计啊。那我来迅速的讲一下我们服务体验方面的可以做的一些调整。在洗碗间、出家空间和收银台的那个区域，调整一下我们目前的一个动线设计，这样也会让顾客的体验会感受好一点，同时提高我们服务员翻台的一个效率，以及减少失误。我从营销的角度给大家分析一下，我们这家旗舰店可能面临的四类群体。在选餐和用餐方面，我们想到了另外一个 idea， 是因为最近盲盒文化很火，我们透过这个思路想到，我们想给老乡机所有的盘子里。拿出百分之三，在盘底印上“恭喜你获得免单”。这样做有两个目的，一个是形成一个就是话题性，第二就是让大家就是有一些期待性，说哎，有百分之三的机会可以得到免单。第三个机会就是鼓励大家把菜吃完。然后这是我们因为盲盒文化想到的一个 idea。你们有没有想过一个问题？《桃花源记》跟老乡鸡之间的关系是什么？顾客对于《桃花源记》他的理解是什么？包括《桃花源记》跟你们的主题绿洲之间的衔接是什么？谁能够用一句话描述这个店带给了顾客什么价值？第二个呢是这个店和老乡鸡现有的结合点有哪些？我来说一下我的感受啊，就我们的东西，它不是有一条主生命在那里。你们这四个板块的拍儿，它不是一个有深度的思考。呃，就是感觉一个部分一个部分，我们各自去完成这个这个任务。那这个背后是什么呢？背后就是是说，我们在团队的协作的这个过程中，我们我我看到的是团队分工，而不是团队合作。和老乡鸡的连接，我其实今天在来的路上写了这么一段话：老乡鸡来自黄土地，它凝聚了农耕文明的精华。如今中国快速走过了工业时代和信息时代，新一代年轻人少有对于土地和畜牧的记忆，而这些恰恰是老乡鸡所蕴含的情绪价值。老乡鸡可以成为城市中承载和保留这些人文气息的载点，我把它称作为乡村文化博物馆。这段话写的，你们可以放上，可以放上，可以放上。可以放上，对，但是可能有点大，然后就没有敢放。其实你完全可以把这部分拿出来。OK。我们这个只做了百分之一，但那百分之九十九，在今天的这个框架里面，我是没有看得到的。谢谢。好，嗯。加油，加油。啊，要不然我们先来讨论一下我们接下来要干什么吧。好，我现在大概现在两点。第一个就是我们可以 finalize 确认一下我们的灵魂主线，就是我们魂线 finalize 这个魂线。分工的话就是，就是要有人做 PPT 的，那我是可以做预算的，我可以跟你一起做 PPT， 我觉得 PPT 工作量还蛮大的。我千万文化上不能垮。这样这样，我们确定灵魂线之后，先把文字的逻辑先梳理出来吧。嗯、哦，可以。然后我们接下来就把先把这前两年搞定。我觉得我们就别说黄土地了，那个土就是在前开头升华一下就好了。这个都是煽情的东西，你知道吗？很空
，我们能给到消费者的是什么？这个是他们在意的。你看，你们现在从这个字往上分，然后去跟我们的点连，我真的觉得就偏了，你知道吗？但是我们得有一条这样的主线。Who cares？ 你重新定不定义黄土地？消费者不 care。你记得他们在点评我们的时候说了一句话，说你们一定要给到实际的东西。消，你玩再多概念，消费者不在意。我们讲的时候可以讲到这些。对，那其实。用这个答案更合理，但是我们可以想一下这几个词。我觉得这四个都不能少。我觉得是，得小时可以的。而且我们是快餐，你小时、啊，你像街边路边摊，它也是小时。你，我没必要 care 别人是不是什么，就是，是快餐就是小快餐是小分量、啊。但是你要想知道，明天听报告的人，他们就是想要听到一些跟别人不。要不然这样吧，休息。哎呀，不啊，不是这样的逻辑。我们这点，我们我能听懂你，但是你看，你连说服我们都需要这么久的话，你要说服明天那一群人，就是我已经搞了一款，就是最适合现在这个节气吃的鸡汤。它它有料，它有什么？料料料里加了什么？党参、姜母。哦，不是，现在这个节气的汤是加那个，<笑>是加莲子和那个百合，是现在是清热。清热你能不能把一年四季都给我做了？我是想按照那个二十四节气来。好，那我就这样子。你现在的任务，你变了一个方向，你、啊、你现在做了一个秋天的，是不是？太明了，这是你你你不管你不管，我在帮你太明，你就先写秋天的，然后你先把冬天、春天跟夏天给我写出来。好，鸡汤就就是鸡汤，让这个鸡汤重新火起来，这是这是一一碗鸡汤的革命。哦，从一只鸡的革命变成了一碗汤的革命。还有一个绝美的 ID。哇，天哪，我们已经搞定了产品。一米多少绝？就做快闪店，把快闪店做成谷仓，把快闪店做成谷仓。Yes， 这个就是那个那个啊。那么你们这么纠结，行行行，反正多样性，反正多样性有多样性就必然是小分量，它不可能多样性是。OK， 好，行。要不这样吧，我们先把这些做了，然后再有时间我们再做这些不一定确定的东西。好吧、嗯、，OK，OK，OK、OK, OK, OK。那我们是不是其实大概这些推荐的点，我们 idea 都定了？那我其实我我可以开始做预算，预算我先把所有项列下来，你们就先做你们。那我们三个要不一起做 PPT？ 那可以，我们先选个模板吧。来看一眼，哎，怎么打不开呢？其实我想看这个，可以啊。你这我觉得这个有点太商务了。这个不用钱是吗？大部分都是免费的，这还蛮舒服的。哇、哦，这个太富的了，我觉得。真的很好看、啊，二位赶紧决定一下就。我觉得有点不太好看。其实我就想要一些这样的，对。晚上都要十一点了，我们现在就可以找一个开始做了。这个侧戏配的也很舒服了，我觉得还是重内容吧。我们再找五分钟吧，五分钟没有就从回去选，好吧？去外面站着坐一会儿。哎，要不就是你那个吧，就是不是你收收藏的，是你一开始打开的那个。OK， 定下来用什么了吗？他没有定呀。就是、没有还没有找到那个是吗？对，这个也也都要。是不是这些也全部都要钱啊？这个 free 的。星辰。我们的队长已经不想理我们了。啥玩意儿？我这是挺好的。<笑>你们挑了一个小时，最后你随便打开了一个用。<笑>我说这个还可以，真的有点丑，说实话。
但是我就希望你就是今天晚上能有个初稿 PPT。我觉得按我这个进度，我觉得三四点可以做得完。我做好今天通宵的准备了。各位 boss 们都到齐了。那今天是我们 X 品牌 X 计划的一个汇报会。那今天呢，我们也非常荣幸的邀请了公司的各位 boss 们来参加。在这里，我先给大家隆重介绍一下，我们的朱总是我们集团的副总。张总好。啊，然后冰总的话就是我们上海公司的这个总经理啊，负责整个上海市场。吕总是我们这个广东公司的这个总经理，我们的德总，大家好。德总是我们整个老乡鸡集团的 CEO， 然后也是我们的系统之神，就是我们整个老乡鸡的系统标准都是德总带领团队去搭建和编写的。那下面就把我们这个最精彩的这个时间交给我们留学生团队。那我们首先用热烈的掌声欢迎我们的第一小组。好，嗯，大家好，呃，我来介绍一下我和我的组员们。我们组，呃，我是组长，我叫邓萌。呃，我叫焦焕文。呃，我叫艾丽亚李杜佳。大家好，我叫朱顺杰。然后我们队的口号是：绿，很绿，非常绿，越来越绿，耶、yeah! <笑>。好，接下来我们就开始讲一讲我们的演讲。我们来回顾一下今天这次我们提案的一个目标。那么，呃，我们是想通过升级现有的一个顾客的体验，并去创造一些亮点的体验，来助力老乡鸡的白玉兰旗舰店呢，可以第一个服务好核心的客群，第二探索新的一个用餐的场景，第三快速获取首批顾客，然后最后是促进顾客的传播和复购。这个是我们实地的去啊、呃，这个考察这个现在的装修的一个情况的时候拍到的照片，里边沿用了比较多的呃，像水泥啊、像金属板啊这样子的材质，其实整体的感觉是偏冰冷的。但我们在想啊，可不可以进行一个融合，从完全的冰冷和现代的这样的一个装修风格，然后向自然和温暖的这个方向去发展。所以这时候我们有了我们的今天的主要的概念。好，我们整个白玉兰旗舰店，我们的主题是城市绿洲。我们想传达的两个概念是：城市虽然是快节奏的，但是我们可以慢慢的拥有一个快餐，简单的养生和片刻的清新。呃，首先我们要做的是日常沟通。呃，我们觉得说用在店面里用真诚的语气和和客户达到一个对话的效果，远远比你你只有一个口号来得好。我来吧，我知道怎么点。然后前面这个就删掉。这个叫做鲜明海报。装置来诠释我们的这个主旨。你站前面。这是我们做的一个装置，就是如我们如何从一个城市的一个整体环境突破它，看到背后的绿洲。我们这一幅的构造是我们一个快节奏的城市和
现代化的一个生活。那我们餐厅白玉兰餐厅的主旨就是我们要打破这个现代的快节奏的生活，让他们得以看到扒开这个城市的面貌，看到背后的。绿洲。好，接下来请陆家帮我们讲一讲客户体验旅程。好，谢谢小伙伴们，因为可能大家。第一个上来还是蒙的有点紧张，然后有一些啊流程的方面稍微乱了。我们现在就来看一下，如果我作为一个客户，我希望得到什么样的体验，在这个店里才是我觉得说这个店它叫城市绿洲的主题带给我该有的一个 experience。老乡鸡的文化是不吃饭，啊、不不洗手不吃饭。那在洗手的，在洗手的这个环节，那我就在想，既然都要洗手了，为什么我们不把洗手的这个文化放大，做得更有仪式感一点？那我自己的设想是，希望在这个洗手池放一个这样的喷泉，然后大家可以就是在喷泉洗手。就是既然我们都要去呃发扬这个洗手的文化，为什么我们不把洗手的这个文化放大？我们呢会给每一位进来的客人发一张本周的养生小贴士，就类似像一些星座运势这样的一个小卡片。那上面呢会突出说，呃，在这个天气、这个节气，什么样的食材更适合，什么样的体质跟什么样的一些呃养生的一些功效。然后下面呢，我们的朱大厨。我们以此为基础推出了二十四节气时令鸡汤，就是在每个节气的那天，我们会对我们现有的鸡汤进行改革升级。我们会加入最适合当季滋补的药材放进我们的鸡汤，来成为一个全新的产品，就是让顾客理解到我们的药膳这个概念。很多年轻人也很注重健身嘛。所以我挑选了老乡鸡三个菜品，或许给它改个名字，把虾仁西兰花改成减脂西兰花炒虾，或者把烫紫甘蓝改成无油低卡紫甘蓝，这样是不是在无形之中我们就为这个菜品赋能了呢？我们让顾客看到了它的健康性。接下来就让我的队友给你们讲一下空间设计方面的事。我们想象在我们进门之后，右手边的这一长条的整面的一个墙上，我们可以去做一个叫“越来越绿植墙”，大概是在现在展示的这个区域。那么同时，我们还有空中绿洲，没有吊顶的这样的一个区域，去进行一个呃绿植的一个呃补充。还有呢，叫秘境角落，通过一些充满绿植的一些装置，让这个角落呃变得更加的有故事。我们也发现这个空间里边有很多的柱子，我们把想把这个柱子利用起来。最后，我们还有一个想分享的事情。差不多结尾了，大家看我们一直走来走去，应该也挺那个什么。嗯，最后的这个事情就是可能是一个小题外话，但是我觉得也希望能够对老乡鸡未来的规划跟布局有一个小小的思考跟帮助。如果有一天老乡鸡愿意做一些概念店的一些项目或者想法，那我们会有一个新的一个品牌想推出，它就是叫他乡鸡。其实中国的版图就是一只雄赳赳的大公鸡，大家看到，其实每一个地方，无论是哪个省份，然后哪个城市，大家其实吃的最多的就是鸡肉这个品类。我的想法就是，如果我今天跟我的老乡在外地一个城市相遇，我希望这餐饭是在老乡鸡的这个餐厅里面吃。我们老乡一定要点一道我们家乡的这个鸡肉的做法这道菜。我们想提出的概念就是，在每个在外地漂泊的打工人与老乡相遇，都是一个值得庆祝的瞬间。那我们希望这个复现品牌给他们创造这个庆祝的场景，点燃老乡之间的情谊，也可以推崇我们最想推崇的一个企业文化，那就是家文化。那最后就是谢谢我们的家人。那我说两句。嗯整张 PPT 下来的话，我让我感到你们从产围绕的产品、体验、设计、平面、布局、传播，从几个点去串出你们的观点，对吧？但是你们每个点都很分散，就像你们刚才上台一样，整个组
，搭配也很混乱，是一样的。好 ，OK。我想问一下，你们呃是怎么分工的？我们嗯，我来讲一下吧。对，呃呃，萌萌是我们队长，萌萌来说一下吧。嗯，我们其实是说，嗯、呃，最开始因为娇娇是学呃 design thinking 的，所以呢，他最开始给我们罗列了一个以顾客出发的角度出发的，想要的一个在。我们作为顾客在白云兰广场的一个体验，然后我们一起标了这个逻辑和点，然后我们各自把自己最擅长的部分拿出来做了。嗯，我其实嗯没有别的意思，只是觉得说刚刚看到拖了队友的后腿，因为我们昨天真的很辛苦。没有，萌萌基本没怎么睡，然后对，因为就是队长压力还是蛮大。因为我觉得我的队员很辛苦，我可能在就是非常希望能做好，但是，我真的觉得我今天晚上别睡了，我也那个睡着了。你不要把我院子弄乱了。我们怎么抱点怎么来，我觉得我觉得这个。挺好的。啊，我我先做一个小小的纠正啊，就是关于二十四节气的时令鸡汤，里面提到了关于药膳鸡汤这一类，药膳本身是很难在餐饮里面被使用的。啊，它是有一定的明文规定，如果餐饮使用药膳的话，它本身并不是合理合规的。但是中医不是里面有一个药食同源的说法？那、呃、那也是在管列的这个名单里面的，他只是说你自己可以，但是在对外销售的是不允许的。哦哦哦、我重点的说一下，就是你们城市绿洲在于这个设计，包括这个环境的这个打造方面，可能会存在的一些问题。当然，几个创意会非常好，比如说那个呃喷泉的创意。那么，但是我们在做这个创意的时候，喷泉，呃的水，一直的流，对于环保的这个要求，目前在全球对于水资源的这个保护的方向上是违背的。有没有可能我们制造一个环保的、可以供多人洗手的一个又卫生的一个喷泉？这个就是一个非常值得探索的一个一个命题。因为水它必须是干净的，你才能洗手，对不对？那我是不是可以加水的过滤的处理器？是不是我可以实现它水又变成干净的再回来？但是从环保的角度，不单单水资源要控制，电发电的时候它也要控制。那么其实还是浪费，还是浪费。其实我明白，但我提供一个简单的。其实，呃，华文，我我稍微要打断一下。其实这个问题很简单，你是做服务体验的，那其实你是让消费者在这个简单的动作上面变得更复杂了，还是让他在这个复杂的动作上面让他变得更简单了？我相信他的服务的峰值体验点应该是坐在座位上，吃到他那餐饭的时候，而不是他站在那里，然后呃一起使用喷泉洗手的时候。对，嗯。其实我看到一个非常高频的词啊，就是关于顾客价值。我想请问各位的小伙伴，你们认为老乡鸡的顾客价值是什么？呃，请问你讲的是价值主张吗？我们老乡鸡提供给因为你 PPT 里面都有吗？呃，我们好像没有提到那个顾客价值这个词，不过。不过翻，你继续翻。啊，下面的话有。那行，我觉得可以。是在那个我那里吗？我们可以去做一个叫“越来越绿植墙”。那么同时，我们还有空中绿洲，还有呢叫“秘境角落”。发现这个空间里边有很多的柱子，在哪个？就是我。好，没关系。呃。呃。
。我来解释一下吧，就是现在顾客对于我们老乡鸡，可能就是。呃，可能经常来的顾客知道我们老乡鸡是干净卫生的，但是我们要对我们的菜品进行赋能，改它名字是一个赋能，然后展现它的卡路里也是对于它一个赋能，甚至是我们展现药膳这个概念也是一个赋能。我们想传达给消费者的是，我们在认真做养生这件事情，让他看到，那么消费者对于我们的一个价值感就会提升，他会愿意为这顿饭为他买单。对于顾客价值这个词来讲的话，我我觉得在我们整个的项目组里面挖掘的，我觉得还是不够的。但我想打断一点，就是，嗯，其实一直在说我们好像没有对现在老乡鸡已有的客户有个太深的一个了解，或者他们想要什么，都是我们在觉得我们想要什么，去强加在他们身上。今天。品牌已经想要在上海白玉兰开个旗舰店了，就是想要去突破之前以往的一些形象或者是客群，想要去吸引更多的客群。那可能就是吸引像我们这种，就是我们刚刚讲的七二一，我们就是那个一，就是我不知道老乡鸡这个品牌，那我现在要做的就是让我们这一类一的人去知道它，去喜欢它，这不是才是这一次我们要开这个旗舰店去大胆去突破的一个很大的一个核心原因之一吗？这个话题很好，我觉得呃，首先我们老乡鸡非常主张和欢迎创新，啊，包括今天你们说要把老乡鸡改成他乡鸡，我我看厂长在这边也稳如泰山。我我能够感受到，其实我们整个组织的话是非常拥抱和接纳变化的，以及创新的。但是我觉得有很多创新，它一定是要基于实际。就譬如说刚才说我们顾客洗完手之后，我给每一个人发一个小纸条。你知道，在中午的那个就餐时间点的话，你给顾客发这样的一个纸条，是给他造成更更多的这种知识点的普及呢，还是给他造制造困扰呢？我不知道这边的话，你有没有思考，或者有没有去实际的门店中午的运营表现是什么样子的？也许顾客这边还在擦着手，那边的话，你给他塞个纸条，他以为这你给他递了一张餐巾纸，他可能揉一揉就扔了。他如果揉了一半，突然发现里面有字，他会觉得更惊喜啊！对呀、啊，那你中午有没有去看了？中午的话，从他进来洗完手，一直到他最后拿到这个餐，并且的话进入座位去就餐，这个时间你有没有查过表？我觉得我们大家应该回到原点去思考这样的一个问题，就说你到底想要传递给消费者的理念是什么？喷泉能够把你的健康、把你的卫生、把你的这个给表达出去吗？那如果说不是，那我们做这些动作是不是很多余？所以说，我觉得应该回到顾客这个原点去思考，我们到底在做什么人的生意，好吧？今天参加这几位老总都是这个职业高手啊，面对他们这样一个职业小白，你们不能不讲武德啊！就是因为说对，我就想谈这个观点，好吧？那我们接下来就邀请我们的这个第二小组，好吗？欢迎我们的第二小组闪亮登场。各位下午好。那么首先，我想介绍一下我们打造这家旗舰店的主要的三个目标。第一个目标是利用这家旗舰店的独特性和地理位置性，探索更多的可能性。那么第二点就是利用这个旗舰店的开张，在短期内曝光我们的品牌，然后提升我们整体品牌的形象。那么最后一点也是说，我们针对这家店，我们希望这家店能够一直开下去。接下来有请张浩宇同学来给出我们的核心的。主题的一些设想以及我们的一些价值的体现。首先，白玉兰旗舰店对老乡鸡来说是什么？我认为老乡鸡来自黄土地，凝聚了农耕文明的精华。如今中国快速走过工业时代和信息时代，新一代的年轻人少有对于土地和畜牧的记忆，而这恰恰是老乡鸡所蕴含的情绪价值。白玉兰旗舰店可以成为城市中承载和保留这些人文气息的载点。我们可以视白玉兰旗舰店为乡村文化博物馆，同时，白玉兰旗舰店也将围绕田园牧歌的主基调
和农家菜加原生态的理念打造我们的门店。下面就有请我的同伴为大家依次展示我们的具体落地方案。有请音乐。首先，我想讲一下我们全店的空间设计理念。我不知道在座的各位知不知道亚特兰蒂斯，它代表着西方人心中一个很古老的乌托邦。我们就在想，中国人心中能有个共同的意向是什么？于是我们就想到了《桃花源》的这篇古文。我们认为《桃花源》就是中国人心中的一个乌托邦，所以我们想打造一个钢筋水泥世界里的桃花源。我们店最大的一个劣势就是处于地下二层的中庭，采光肯定不如一楼以及地面上的店要好。所以，我们现在对于灯灯光设计有两个诉求：一就是明亮，二就是温暖。希望顾客能在进入我们店之后，看到一个明亮的环境，有一种豁然开朗的感觉。门庭的装置设置，我们初步的想法是设计一个田园牧歌风光的装置展示台，可以参考这两张图的概念。店内装置，我们也将继续沿用田园牧歌的风格。《桃花源记》中有一句话叫“土地平旷，屋舍俨然，有良田美池”。桑竹之属，然后我们参考这张图片，我们希望把取餐台啊、收收银台都加上这种小屋顶。OK， 这就是我们想传达的空间设计的一些理念。那么顾客到底能接收到什么信息呢？毕竟我们是家餐厅，顾客来我们这边还是吃饭的，所以我们还是想让他们看到我们的菜是否是好吃，是否是卫生的，是否有别的惊喜。所以接下来我的同伴俊逸同学会分享一下我们的产品和菜品的设计。首先，我的一个整体的一个灵感就是来源于这张图，然后后来呢，又经过围绕着说我们这家旗舰店的一个主题去思考一下，然后我们现在设计出来一个主题叫做“桃园九宫格”啊，桃园也是刚才音乐所说的一个桃花源记的一个九宫格。根据这个思想呢，我的一个对这个餐托的一个改变是在这里啊，这中间呢是一个比较大的一个空间范围。然后四周呢是其他的八个格子，有大有小，可以盛上不同体型的一个这样的一个菜量。然后剩下部分呢，就是我们的另外一个小伙伴。首先，我们大概看了一下，把我们的白玉兰旗舰店的用户画像分为了四类人，他们分别是商圈居民、上班族、旅客或者过客，还有探店者。我们想到了三个活动方案。首先，第一类呢。啊，我们有个活动叫寻找打折卡，就是你有一分钟的时间，可以在我们的店门口去寻找一张打折卡。如果你找到了，可以当日使用。那么第二类的话，我叫百分之三免单。现在盲盒文化很火，然后我们会在百分之三的盘子上印上免单字样。如果你在吃完菜品的时候发现下面写着免单，这盘菜你可以到前台找他退钱。然后第三类的话叫对暗号。是，如果你在结账的时候跟我们的收银员小姐姐说“老乡见老乡，鸡汤喝光光”，那么你即将获得一份我们的免费黑暗料理冰淇淋一份。我相信很多人如果参与了这个活动，他会去他的一系列的公寓或私域流量去产生一些的呃话题讨论。那我最后对我们的整体方案做一个收尾。那么首先我们想谈一下钱。那么针对我们今天讲到所有额外的方案的话，我们目前的一个预算的推测大概会。在我们现有的餐厅上，额外会有五十万的一个初期的费用。那么接下来是一个时间推进的计划表。经过初步的判断，我们在两周内是能够完成绝大部分这些的一些嗯工作的。谢谢大家。好。是这个第一位同学，啊，讲到我们。在表达的黄土地的质朴，但是呢，后面忽然一下子就，到了里面的一个就是桃花源，所以这呢这两个呢就给给顾客就接触的信息会乱。那你是怎么去表达？就我说一下关于黄土地和桃花源吧。对我们来说，我们的桃花源就是这一片故土，就是这一片土地。其实我们桃花源只是作为一个意象，没有说它具体是怎么样的表达。包括我在桃花源的室内设计里面也说是一些房子啊、村庄的设计，其实也是跟我们黄土地的呃主题是紧紧相扣的。其实我们心中的桃花源就是我们热爱的这一片土地。对。啊。我们更多探讨了开业前、开业中。我们其实，在一个店的开业，我们还有开业后。那我们开业后可持续传播的营销动作是什么？嗯、哦，我可以嗯、呃、回答一下您的问题。在推送这些营销计划的时候，那我们是不是就是可以考虑这些不同的计划
啊、呃、一个月推出一个，一个月推出一个，按计划去推进，而不是一下把家里有的牌全都打出去，那样反而的效果是一加一加一小于三。我们应该每一个分批的去去进行。OK。这个方案我刚也仔细的听了，我们这个报告里面对于百瑞兰这个旗舰店的定义到底是什么？给顾客的定义是什么？陆总，我可以回答你一下。我们想的结果其实是只是我们对的一个观念啊，就是因为之前我们的潘总也问我们一个问题：网红店和长虹店的区别是什么？所以我们总结下来，区别可能就是一个可持续性。所以在我们这里，我们想展现一个结果，就是说，如果我们可持续性的去更新我们的菜单，去增加我们的游戏，去一直做这些事情的话，这个店能不能长红下去？这是我们想要的结果。其实我们投入一家旗舰店远远比你们想象的要复杂，要投入的要大得多啊！然后不是你只是看到了一些表面上的数字。针对我们今天讲到的所有。额外的方案的话，我们目前的一个预算的推测大概会有五十万的一个初期的费用。音乐啊，音乐啊，给你三分钟的时间，你们用三句话，啊，让德总为你们花三百万去做这个项目，再给你们个机会，好不好？那是不是要把这个机会给到两个组？两个组吧。我也认为是两个组，应该都说。好。很有量。开麦计时啊！来来来来。好。我们我们先每人一分钟。我想的现在几点啊？里面有个点，还是这个使命问题。我还是这样子的。确实。好，时间到，谁坐第一位？我来。第一句话是，我想说，三百万投广告不会有什么水花，但开旗舰店会让老乡鸡彻底除权，让年轻人爱上我们的土。第二点是，你给我三百万，我今年还你三个亿。第三点是，给我三百万，我让老乡鸡从上海走向全世界。哇，爹！好，请第一组来，我们博学多才的焦老师。呃，老乡鸡想铸就北大的民族品牌，逗号，需要担当最最大的社会的责任。第二点，我们需要去做。别人不敢做，我们自己甚至都不敢做的创新。第三点，我们有希望去陪伴老乡鸡，持续的创新，以服务新一代的中国人和每一代的中国人。姚老师很会，<笑>厂长。我感觉可以不只有三百万<笑>。德总，你是现在宣布还是我们待会再宣布？薛总跟我包装的时候说：“今天我请你吃一个大餐。”我听到薛总跟我汇报的时候说，你们都有过很好的呃教育背景以及什么很好的一些经验背景等等。其实说实话，我还是蛮期待的。但是今天听完大家的汇报之后，呃，我觉得呃这个汇报还是有点小仓促，啊，有点小草率。但是，从刚才的呈现来看，我觉得他们有勇气、有魄力、有担当、有这种决心和毅力，我觉得让我特别的振奋。
我觉得他们有一个非常值得我去呃感受的就是他们的创新，所以我让我去选的话，我确实很难选。所以我决定把这三百万，啊、呃，给到这个小组，我们所有人共同来打造我们的旗舰店。我觉得这三百万，首先是支持我们八位的。第二，我们不是要创新吗？不是要突破吗？这个自然讲创新，你又不花钱，我觉得这个突破难度就很大。而且在这方面，我觉得我们不要小觉小手，在关键子女上面，我们要毫不手软。啊，舞台我们给你打好了，对吧？钱也我们来出。接下来，啊，戏就你们唱，好不好？好。那呃，接下来的话呢，我们高管请留一步，然后我们就先请我们小伙伴们到楼下先休息一会儿。好，谢谢大家。经过我们整个的 boss 们的一起讨论，那下面有请我们的德总给大家宣布一下。啊，其实这是一个非常难以宣布的这样的一个决定。最后的话，我们整个比分是以六比二的票数，把今天下午的优胜方案给到我们的。第二小组，第二组的核心价值的贴合度，更让我们的企业有一定的差异化。就是它的亮点是切合了我们品牌独特的一些一些属性，包括他提到的一些良田美设，同时对龙根的一些设计。从今天下午的整个呈现来看，一组的话，我觉得他们给我最大的感受就是他们非常的善于创新和敢于突破，尤其是在整个的呃创新上面，我觉得没有受到任何的限制，我觉得这一点非常好。我觉得一组他这个菜品升级这一块做的还是比较不错的，他敢于突破，他们没有受到条条框框的束束缚，甚至于他们都敢改我们的名字。那么对于我们二组来说呢？我觉得今天下午听到了，确实让我们很感动，因为他们能够在这么短的时间内，能够捕捉到我们整个企业，我们现在的一些想法，呃，我们高层的一些想法，包括我们整个组织的一些想法。我觉得这一点的话非常棒，啊，所以，呃，从整个的方案的切合度，以及整个方案接下来的可落地性，我们觉得它都是非常能够贴切到我们整个组织当下的发展。那我也想，就是请新生作为你们获胜小组的组长，你此时此刻是什么样的心情？有没有什么样的话要说？我就是讲两点吧。第一点就是针对我们组的一个回顾，第二点是展望未来。那。我来之前，我还是还挺对这个这次这个方案汇报信心没有那么足，因为我们可能到最后一刻还在改 PPT， 还在做我们的预算，然后今天到这边，嗯，呈现出来，然后会发现各位老总也很赞同我们的想法，我觉得是一个很好的一个认证，然后我觉得觉得非常的感动，就是到未来的话，我觉得今天听了另外一组小组的汇报，我其实觉得。他们有很多很多很好的点，很多的可取之处，所以我觉得未来我们开这家店的时候，还是要
，集思广益，大家一起齐心协力去干。那谢谢大家抽出时间来参加我们的这个会议，好吗？谢谢大家。那你们可以先离场了，我们一起感谢他们。加油！加油！谢谢。哎，谢谢邓总。加油！加油！哎，加油！哎，加油！加油！加油！是这样的，我们马上呢有一个环节，就是我们的金牌和铜牌。那我们今天的这个获胜小组呢，可以获得两枚金牌。同样，我们的今天的落选的呢，两枚铜牌。那这个金牌和铜牌颁给谁呢？呃，由两位队长，你们可以决定，也可以跟你们小组成员共商。反正我先表达我的态度。我其实不不需要这枚金牌，我觉得首先，至少这个课题我证明了我的领导实力，这个是我最大收获。那么接下来就想问你们三个人，是不是每个人都自己都想要？首先我已经得到过金牌了，已经对我能力有认可了，而且我觉得这一次我，虽然大家都有努力吧，但是我觉得有些同学可能成长，在我眼里至少看来更快一点，所以我觉得我可以自愿退出。我很明显了。这你们俩吗？首先，为什么给张浩宇同学？我我就是感受到，在这一轮当中，他有很好的成长很多，然后他这一轮的发挥是非常的突出以及明显的，以及他负责的营销的板块是我们这个汇报里面比较亮点的一个内容，所以说，哇，第一枚金牌颁给颁给他。那么第二枚金牌，我想给司俊逸，也是说他今天做了很多关于菜品、产品的一些设计的汇报，我觉得他有很多细节的做得很好，然后又觉得可能也是打动了很多的老师，所以让最后让我们赢，所以说是想把第二排金牌颁给他。你们仨抽一个吧，因为本来就是我有在讲，不一定有收获。不是你的问题，对呀、啊，不用这样。我们大家都是一样的。拿最后的，我拿最后的。我拿最后的。你们组是用抽签的这种方式，其实我还是更希望看到你们自己组有有对于今天你们各自的表现真实的做一个复盘。对，我觉得给我的感受啊，呃，第一特别的不负责任，第二个感受就是特别的不是一个团队，用抽签的方式决定最终的这个结果，我觉得这是最最最对团队、对自己、对伙伴的不负责任。嗯、这个环节我们也说得很清楚，组长。你要带着你的组员，在这里做出一个决定，而这个决定，就是要决定两个同牌的归属。认真严谨的对待这件事情。嗯，好纠结。我确实在演讲的时候失误了，所以呢，我觉得我必然是要拿一个的。我觉得，可能我昨天还会比今天自然讲很多东西。而且我有点我都没有讲到，我有很多点想讲都没讲到。我拿不到我就，就但是就很难衡量这个事情。我们这个项目里面的讨论，就大家都是就我们都是一起一起干的。如果硬要找问题的话，其实大家都有责任。嗯。嗯我再把难题交给你。大家付出了多少，这个也没有什么好讨论，大家都很认真，大家也都有可能多多少少自己觉得自己有失误。那这次就……萌萌，有答案了吗？有吧。我觉得吧，首先，我们队其实。每个人真的都非常努力，可能就是我们在时间的安排上多少有一点问题，因为大家其实起始点都是一样的，大家时间都是一样的
，但是我们可能在就是时间安排上，可能还需要一点规划，导致就是我们组可能大家的状态不是很够。然后呢，这个我觉得是我作为队长的一个呃责任，包括我自己在演讲的时候是有失误的，我觉得我自己是首先肯定要担起这个责任，拿一份铜牌的。然后，呃，佳姐在。就他其实是一个天马行空的，他给到了我们非常多的点子，但是我们可能是对于说如何把佳姐的点子落实下来这一个部分，我们我们小组内部没有达成一个，就是给到一个实在的方案。嗯，我我觉得说其实大家都很棒，但是可能可以做得更好吧。嗯，所以你把这两枚铜牌是给到了。我和陆佳，打破这个快节奏的生活。把快闪电做成谷仓。今天我们抽到在一起分组的时候，其实我心里是窃喜。其实没有很在乎，觉得说输赢，但是我是觉得大家都很努力，但是不应该因为我的失误。没有是因为你的失误，是大家可能就是真的是没准备好，各有各的优缺点，就是亮点和优势。而且你的团队成员都很挺你，对吧？就我们四个就是真的是挺开心的。嗯，我们其实今天可以更好。然后只是我们今天没有完全表现出来，草率了，草率了，阿易了。哎呀，哎呀，抱抱抱抱抱抱，没事儿，哎呀。